എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടാലൻ്റ് ഹണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രാവശ്യം നടന്ന ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ ആൻസർ കീ ആണ് നമുക്ക് ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റികളും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റികളായിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം സർക്കിൾ ബ്യൂട്ടി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ റഹീം ഡേസി ആൻഡ് അനുശ്രീ ഡ്രൂ സം സർക്കിൾസ് റഹീമും ഡേസിയും അനുശ്രീയും കുറച്ച് വൃത്തങ്ങൾ വരച്ചു അഥവാ സർക്കിൾസ് വരച്ചു ദ റേഡിയസ് ആൻഡ് ഡയമീറ്റർ അർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് അവർ വരച്ച സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസും ഡയമീറ്ററും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം റേഡിയസിൻ്റെ എരട്ടി ആയിരിക്കും ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ട് റേഡിയസ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം റഹീമ വരച്ച സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് ഡേസിയുടെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി ആറ് അനുശ്രീയുടെ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ അത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പകരം ഡയമീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡയമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയമീറ്റർ തന്ന ഇൻറ്റുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമല്ലേ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും റേഡിയസ് അതായത് പത്തിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ ത്രീ സർക്കിൾസ് വിത്ത് ദ സെയിം സെൻറ്റർ യൂസിംഗ് ദ അബൌ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ഈ തന്ന മെഷർമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതായത് റഹീമിൻ്റെ സർക്കിളിന് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററും വേണം അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റഹീമിൻ്റെയും ഡി സിയുടെയും അനുശ്രീൻ്റെയും സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം കോമ്പസ് എടുത്ത് സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്ന് എടുക്കണം എന്നിട്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് റേഡിയസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ അളക്കേണ്ടത് സ്കെയിലിൽ അളക്കേണ്ടത് റേഡിയസ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ച് വേണം നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കാൻ സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ ആക്ടിവിറ്റി ടു ജോബ് ആൻഡ് വേജസ് ദർ ആർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ എ ഫാം ഒരു ഫാമിൽ ഇരുപത്തിനാല് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ഓഫ് ദം വർക്ക് ഇൻ ഡേ ടൈം അതിൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് രാവിലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ട്വൽവ് വർക്ക് അറ്റ് നൈറ്റ് പന്ത്രണ്ട് പേര് രാത്രി ദോസ് ഹു വർക്ക് ഇൻ ഡേ ടൈം വിൽ ഗെറ്റ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ രാവിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഓരോ ദിവസം അറുന്നൂറ് രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ദോസ് ഹു വർക്ക് അറ്റ് നൈറ്റ് ഗെറ്റ് മോർ വേജസ് രാത്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിനേക്കാൾ കൂലി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മളോട് ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വേജ് ഓഫ് എ വർക്കർ ഹു വർക്ക് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് രാവിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഒരാഴ്ച അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഇത് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവന് ചെയ്യണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു സെവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ടോട്ടൽ വേജ് ഓഫ് വൺ വർക്കർ ഹു വർക്ക്സ് ഡ്യൂറിംഗ് നൈറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഡേയ്സ് ഇസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഈസ് ദ വേജ് ഓഫ് ദി വർക്കർ പെർ ഡേ ഏഴ് ദിവസം രാത്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരാഴ്ച രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ കൂലി എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതാണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടാകും എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ കൂലിയാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ചെയ്യണം അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഹരിക്കണം ഏഴ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും എണ്ണൂറ്റി അൻപത് നമ്മളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാത്രി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് രാവിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടും അതായത് അറുന്നൂറ് രൂപയേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ശരിയല്ലേ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ
ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ലെറ്റ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചർ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് സർക്കിൾസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ചില ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ചില ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളോട് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് റൈറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ട് ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ഓരോ ചിത്രത്തിലും ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സർക്കിൾ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് സർക്കിളിൽ അതിൻ്റെ പകുതി ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് വൺ ബൈ ടു സെക്കൻഡ് പിക്ചർ നോക്കൂ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഭാഗമാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ നാല് പീസസ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് പീസാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇനി തേർഡ് പിക്ചർ നോക്കൂ തേർഡ് പിക്ചറിൽ ആ സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി പോർഷനാണ് കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നും എഴുതാം ഇനി ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ നോക്കൂ ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ആ സർക്കിളിനെ നമ്മൾ ട്വൽവ് പാർട്സ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നാല് ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് എഴുതാം ഫോർ ബൈ ട്വൽവിന് ഷോട്ട് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും എമങ് ദീസ് വിച്ച് ആർ ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തേതാണ് അത് രണ്ടും വൺ ബൈ ടു ആണ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് താഴെ കൊടുത്ത ഫ്രാക്ഷന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത് എഴുതുക ത്രീ ബൈ ഫോർ ത്രീ ബൈ ഫോറിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ഏതാണ് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫോർ ബൈ ട്വൽവിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ടു ബൈ സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ബാനർ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ എ ബാനർ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ആൻഡി ഡ്രഗ് റാലി വിത്ത് ലെങ് ടു മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വിത്ത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡി ഡ്രഗ് റാലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാനർ ഉണ്ടാക്കി ആ ബാനറിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ റൈറ്റ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബാനർ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ ബാനറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ എഴുതാനാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മീറ്റർ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇരുന്നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ചേരുന്നതാണ് രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാനറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ബാനർ ഇൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബാനറിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ് ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത്ത് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് വിഡ് ഇസ് ഡബിൾ അതിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് ഡബിൾ ആയതാൽ അഥവാ ഇരട്ടി ആയാൽ വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഏരിയ ഇൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇരുപതിനായിരം സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഡബിൾ ഒരു ലെക് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഇരട്ടിപ്പിച്ചാൽ ഹൗ മെനി ടൈംസ് വിൽ ദി ഏരിയ വിൽ ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എത്ര തവണയായിരിക്കും ഫോർ ടൈംസ് നാല് തവണ കൂടും ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ലെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ദി സർക്കിൾ നമുക്ക് സർക്കിളിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ലുക്ക് അറ്റ് ദി പിക്ചർ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണം കോമ്പസ് എടുക്കുക സ്കെയിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളക്കുക അതിനുശേഷം ആ അളവ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസിൽ ഒരു സർക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം കിട്ടും പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് യൂസിങ് എ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ദി സർക്കിൾ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ച് ആ സർക്കിളിന് ആറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ആ സൈഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം
ട്വൽവ് ഇൻ ട്വൽവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി റോസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് പ്ലോട്ട് ഇൻ മീറ്റേഴ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഈസ് സെവൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് വിത്ത് ആദ്യം നമ്മളോട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റോസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലോട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടെത്തണം ലെങ്ത് കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി വൺ മൈനസ് ട്വൽവ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി വൺ ആണെന്നറിയാം അതിൽ ട്വൽവ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും റോസ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലോട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ മീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏരിയ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഏരിയ ഇവിടെ എത്രയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഏരിയ പക്ഷേ വിടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ വിടുത്താണ് ചെയ്യുക ലെങ്ത്തിൻ്റെ വിടുത്ത് ഇവിടെ ഏരിയ സെവൻറ്റി ടു സ്ക്വയർ മീറ്റേഴ്സ് ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ബ്രഡ്ത്ത് എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ ആണ് അതായത് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദി ഏരിയ വെർ ജെം ജമന്തി ഇസ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് ജമന്തി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തുക ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ എന്ത് ചെയ്യണം ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രഡ്ത്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ജമന്തി കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലോട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ മീറ്റർ ആണ് ബ്രഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റർ ആണ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സെവൻ നോക്കാം പെയർ ഓഫ് ലീവ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ലീവ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഈ ഒരു പൂവിൻ്റെ ഇതളകൾ നോക്കുക ഈ ഒരു ചെടിയുടെ ഇതളകൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നിനോട് യോജിച്ച ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് കണ്ടെത്തി ഇവിടെ എ ബി എന്ന് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന കോളത്തിൽ എഴുതണം ഇവിടെ ഒരു സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ഫൈവിന് ഈക്വൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ടു ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ടു ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈക്വൽ ആണ് അടുത്തത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആണ് ത്രീ ബൈ ഫോറിന് നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു വൺ ബൈ ടു ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ടു വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സിക്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ സിക്സ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ ടബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഏഴ് ആക്ടിവിറ്റികളും അതിന് ആൻസേഴ്സും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊ